ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു റീതസ് കിച്ചൺ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു അച്ചാറിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ബീഫ് കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു കിടിലൻ അച്ചാറാണ് അപ്പം നമുക്കിത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പേ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഞാനിടുന്ന പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി ആ ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാം ഈ റെസിപ്പിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസും അതിൻ്റെ മെഷർമെൻസും എല്ലാം ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു കിലോ ബീഫാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഉപ്പ് ചേർത്ത് വേവിച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ബീഫാണിത് ഇത് നമുക്കിനി ചെറിയ പീസസ് ആക്കി മുറിച്ചെടുക്കണം ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കി എടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്കായി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നൂറ് ഗ്രാം അച്ചാർ പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ഇരുന്നൂറ് എം എൽ നല്ലെണ്ണയാണ് ഇനി ഇതിലേക്കായി എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ലിറ്റർ വിനാഗിരിയാണ് ഇനി ഇതിലേക്കായി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അഞ്ചോ ആറോ പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല എരിവുള്ളത് കാരണമാണ് ഇത്ര എടുത്തിട്ടുള്ളത് എരിവ് കുറവാണെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് മുളക് വരെ എടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം വെളുത്തുള്ളിയാണ് ഇതൊന്ന് നമുക്ക് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കണം ഒരുപാട് പേസ്റ്റ് ആയി പോകരുത് ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതിയാകും ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഇഞ്ചിയാണ് വെളുത്തുള്ളി എടുത്ത പോലെ തന്നെ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ഇഞ്ചിയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഇഞ്ചി ഇവിടെ ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അച്ചാറ് റെഡിയാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ബീഫ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടി ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നല്ലെണ്ണ തന്നെയാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ അച്ചാർ പെട്ടെന്ന് കേടായി പോകും നമുക്ക് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ബീഫ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ബീഫ് നന്നായി ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ബീഫ് കൂടെ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ എല്ലാ ബീഫും ഫ്രൈ ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അച്ചാർ റെഡിയാക്കാം ഇതുപോലെ ഒരു പാന് ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുകാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കടുകൊന്ന് നന്നായിട്ട് പൊട്ടി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി എന്നിവ ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പച്ചമുളക് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അല്പം കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും റോസ്മെല്ല് മാറുന്നത് വരെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അല്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ സമയത്ത് ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നതുകൊണ്ട് അടിൽ പിടിക്കാതെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് കിട്ടും ഇനി ഇതിലോട്ട് അല്പം അച്ചാർ പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നൂറ് ഗ്രാം അച്ചാർ പൊടിയാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അച്ചാറ് പൊടി ചേർത്ത ശേഷം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം വഴറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് കരിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് വിനാഗിരിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ലിറ്റർ വിനാഗിരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് മുഴുവനായിട്ടും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല എങ്കിലും അതിൻ്റെ മുക്കാൽ ഭാഗത്തിലധികവും ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ച ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം കുറച്ച് സമയം തിളപ്പിച്ച ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ബീഫ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം
ഇനി ഇതൊന്ന് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് നന്നായി യോജിപ്പിച്ച ശേഷം നമുക്ക് രണ്ട് മിനിറ്റോളം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മുടെ ബീഫ് അച്ചാർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു അച്ചാറാണ് വളരെ സ്പൈസിയാണ് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എൻ്റെ എല്ലാ വീഡിയോസും ഒന്ന് കാണുക താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്